information is power. Have you ever thought how profound and deep these few words in a single sentence is? Anyway, at African Crypto Media is our slogan. And as mentioned earlier today in the news, we are having a special edition to talk about the updates of Liat Limo on the platform. Here at African Crypto Media, we have the Director of Research and Innovation at Global Investment Trading and the Director of the Information and Technical Department. He's actually a developer, Yungu Brian. Good afternoon and welcome to both of you. Ah, good afternoon. Thank you. All right, it's always a pleasure. You know, since the beginning of the week, there's been these controversies about the Liaplimo platform updates and people have been complaining. I have, I particularly having had some messages from people, you know, they've been asking, what's up, I can't connect, what's up, you know, they are worried. What does the company say about this update? Alors, cette mise à jour, elle est, comme dirait, euh, rituelle. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui même, nous avons fait une communication au sein de la communauté Liaplimal pour euh, euh, les tranquilliser sur la question des instabilités. Pour vous expliquer, quand on fait la mise à jour d'un système, il y a plus ou moins toujours des choses qui restent laissées. Ça veut dire qu'il faut pouvoir les redresser. La mise à jour de Liaplimal, c'était de migrer vers un nouveau design, quelque chose qui nous a pris un an de conception. C'est-à-dire que la fin de cette mise à jour-ci marquera le début du travail du nouveau design qui va encore nous prendre un an de travail, qui va être déployé l'année prochaine dans le même temps. L'année dernière, on l'a fait. Alors, nous updatons pour deux raisons. La première raison, c'est que notre base de données explose à peu près x3 chaque année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 25 000 membres. Dans un an, on sera à peu près à 75 000 membres, sinon plus. Parce que l'année dernière, on était à moins que ça si on fait une division par 3. Alors, il faut update au niveau du serveur et la capacité de réception en termes de données et d'utilisateurs. Il faut update au niveau du design. Le monde change et nous sommes l'évolution. Dans un monde qui bouge continuellement, si vous ne vous adaptez pas et réorganisez pas le planning de votre compagnie afin d'être ceux qui prédisent l'avenir par votre modèle d'exécution, vous allez subir la technologie. Et c'est ça ce que nous nous refusons. Nous nous sommes imposés d'arriver au niveau où nous donnons la tendance d'évolution de notre marché, de nos technologies et de la présentation de notre secteur d'activité. Et pour la question selon laquelle est-ce qu'on n'a pas communiqué, parce que beaucoup de leaders qui sont revenus vers nous euh, ont eu tendance à dire « il faut que vous communiquiez avant la mise à jour ». Alors, je vais faire un petit détail ici pour que vous compreniez à quel point est-ce que cela est puissant. C'est qu'il y a eu plein de plateformes d'investissement en ligne qui sont parties en maintenance et qui ne sont jamais revenues. J'ai moi-même quelques mails de quelques plateformes où j'ai perdu de l'argent. Ces choses qui font le ras-le-bol qu'on a dû prendre les rênes par nous-mêmes et se dire que l'Afrique va le faire, nous allons le faire. Euh, annoncer la mise en maintenance d'une plateforme de placement financier en ligne, cela a une très mauvaise connotation. Nous préférons entamer, ça peut avoir un bug de deux heures de temps et ensuite on le redresse et on continue sur la même ligne. Okay. C'est plus catastrophique de communiquer sur ces aspects-là des choses que de le prendre sur soi frôler la perfection le maximum possible quitte à ce que vous ayez deux heures de dysfonctionnement mais que la plateforme continue à rester accessible. Ok, that was great from the director of innovation and research, Jeff Kambu. Now, Brian, developer here, we're hearing about this PM. It's this new PM that actually we have to put in before any transfer. How does it work and why was it necessary? Ok, thanks. You know, actually, uh Every system has to be secured, and also plus all the transactions need to be secured. And uh, when we we think about the security, we we thought maybe we could add a, a extra security layer in the pin code. Okay, so when uh, we were developing the system, when we were updating, we just uh, added this extra feature to make a transaction, uh, especially transfer, more secure uh, to all of our users. And this is a very important thing that every user in the Lieblimar system should know. And it's very necessary to uh, you know, implement this and start working with this. It's very, very important. Okay, is it like 
you have a different pin for each transaction or you have just a single pin for yeah exactly this is a very nice question actually the pin code is only to validate all of your transaction it can happen when you are making a transaction like a transfer or when you're transferring money from one id to another id so it's very important for you to put this pin code that you previously created in your Libremont account. And as you can see uh, from all of our videos, uh, there is a, a, a tutorial that we posted recently on YouTube showing how you can set your pin code easily. And it's just a couple of uh, seconds and it's, and it's done. Okay, speaking of the video, I think we're going to have it right after, but not now in particular. Okay. So. Okay, great. Now we're speaking of speaking of security. Why was it so necessary to actually include the security of the why was it necessary to include more security in the platform? Uh, you know, security is the most important thing in every system. And uh, when, we, when we talk about security, there are so many measures we have to put in place. And uh, it is not a matter of two seconds, it's not a matter of two uh, minutes, it's not a matter of one month. It's uh, a very big project and we have to work on it for a long time. So putting this security will be very uh, useful and it will create more trust uh, from our customers. Maybe they might think this is a, uh, this is not really necessary for them as we can we can see recently many users are complaining uh, that this pin code issue uh, is being uh, like a blockage to them but like believe me this is a very important security feature that you're gonna love and it's gonna make your transaction more secure okay thank you well uh, I saw, like, we saw this speech of the CEO, Emil Parfessian, this year that he actually sent to the VFMR community. What is it, why was it necessary that he had to implement a new security project in the platform, Jeff? Um, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la sécurité en soi n'intervient que lorsqu'on se retrouve face à un système qui peut être plus ou moins menacé. Le système en lui-même n'est pas menacé, mais c'est vous qui pouvez être menacé parce que vous êtes responsable de votre compte et responsable de votre argent. Alors, en tant que compagnie citoyenne et en tant qu'accompagnateur financier, nous avons l'obligation d'apporter toutes les mesures de sécurité possibles, quitte à ce que, du pire de votre négligence, il n'y ait quand même pas de moyen de ce que vous puissiez vous faire arnaquer. Alors, il y a deux choses qui se passent. C'est que, euh, la première, vous pouvez avoir les accès de votre code avec des accès OTP. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez validé une transaction, on vous envoie un code utilisable une seule fois, peut-être avec un temps court, par mail ou par SMS selon le modèle que vous choisissez. Mais il faudrait qu'il y ait un deuxième niveau de sécurité. Parce que quelqu'un peut avoir vos passes. Il peut avoir vos passes liées plus mal. Il peut même avoir vos passes mail. Et la plupart du temps, les gens utilisent le même mot de passe pour leur mail et pour leur compte lié plus mal. Généralement, pour ne pas se perdre dans les mots de passe, ils utilisent le même mot de passe pour tous les comptes. Et ça, c'est basique. S'il a l'accès lié plus mal, il peut deviner l'accès mail. Ah, je parlais de vous. <rire> Donc, à ce moment-là, au moment de valider la transaction, avec le PIN supplémentaire qui aujourd'hui fait partie du niveau de sécurité, le PIN est dans la tête du seul et unique propriétaire du compte. Okay. Ce deuxième niveau de sécurité rend le système en termes de transfert et de vidage de compte absolument inaccessible. Il faut aller dans le cerveau de la personne. Mais bien sûr, comme on dit, si la personne n'est plus là pour une raison comme pour une autre, comment on fait Il suffirait qu'il ait nommé un héritier, d'ailleurs nommé toujours vos héritiers. Il suffirait qu'il ait nommé un héritier dans son back-end. Ensuite, on va réinitialiser le PIN sur la demande de l'héritier et il va continuer à utiliser le compte comme si c'était son père ou son mari. That is quite an important uh, uh, yes. functionality because having a legacy on a platform yeah. never seen till now, you Absolutely know. Yes. But anyway, speaking of updates again, people complaining about not having their payouts, Brian. What's up with that? You know, uh, payout, uh, unprocessed payout is not something that we are facing today. We have been facing uh, unpaid payout uh, for quite a long time now, and uh, we are trying to resolve the problem. And as I know, the system is uh, really strict 
even if someone doesn't receive his payout, the only thing he can do, he can uh, submit a request and by providing uh, the other ID, we can quickly check in, the, in our databases and see if the, the ID uh, is valid or didn't receive his payout and we'll process it as soon as possible. So okay. on paid payout, always come. No payout will be missing from your account. If you think there's anything missing in your account, please file a request and we will pay uh, what is supposed to be in your account as soon as possible. Okay, does it mean that this works also with those accounts that have been created free of charge and those accounts that have been miscredited because, you know, people already... Yeah, you know, uh, after a huge update like uh, the Liebimor system, uh, some bugs may occur. Okay. You know, we can't really test the live data on the local uh, server where we used to work. So when we put the stuff online, we are expecting users to face some problems. You know, there's no perfect system. The more the problem will be, the more we can solve the problem. There's no perfect system, so there should be a bug so we can uh, solve the, the issue. So uh, about the update, those things may occur. Some might find this account created like uh, maybe thousands of dollars and he would think, oh, I have huge money. But I, I, can, I can assure you, this is just a, a little bug and we will quickly solve it. Like now, we already developed a robot that uh, monitors all your transaction. So if you are transferring money, some money to maybe another account, uh -huh. yeah, the robot will quickly check your transaction and find out any irregularity in there and it will automatically solve your account balance. Suppose you were having like $400 in your account and maybe one morning you just wake up and you see $10,000 in your account balance. Oh, you will say, oh, I have a huge amount. Maybe I just I should just transfer the money. Okay. But no, when you transfer the money, the robot will check. You received this type of amount. Your account balance was 400. So how come your balance is 10,000? And it will check and fix your balance. Okay, thank you very much. But you haven't explained to us how this request actually works. How, what if somebody would like to write a request to the support? How does it work? Yeah, sure. Actually, we developed a system, the support.gitsa.net. So, submit a request by clicking on the submit a request button. And when you go by clicking on this uh, button, uh, you have to fill the form and select the platform uh, that the request uh, is being uh, submitted and fill out the rest of the stuff and that's all. When your request goes on processing, maximum you have 72 hours and your request will be uh, solved. And also I wanted to add something like, if you have uh, uh, such a request like PIN code reset, uh, information uh, changing, and also on paid uh, transaction like deposit, this usually take uh, 24 to 48 hours. Yeah. So uh, like stuff, stuff like uh, unpaid bonus and commission, it may take three, uh, 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 two more, two more days. Yeah. Because okay. there's a lot of things to check. All right, for global investment trading support, git.support.net takes us to the, the, the end of our special edition, the Aplimo update platform. We hope that you grab as much as information as support. If you have any question, comment in the comment box below. And don't forget to subscribe to our Facebook and YouTube channel. We say goodbye and meet you next time for a new special edition.